Tervetuloa taas Sipan jatkapajalle. Tällä kertaa aloitetaan meikäläisen M52 turpakoneen kasaaminen. Noin, ja sitten sokat. Toinen puoli, sitten selvästi. No niin, ja tämän jälkeen voidaankin kokeilla, mahtuuko nämä kiertokalit pyörimään tuolla lohkossa. Olen kuullut huhua, että nämä leviämät M50 kiertokangat eivät tuossa alulohkossa mahtu suoraan pyörimään, joten kokeillaan. Joten varmistetaan se ja sen jälkeen, jos se ei mahdu, niin tehdään vähän tilaa. No niin, vaihdetaan vaan uusi lohko puhkiin paikalle. No niin, eli jätin romoottorin muuta vanhan laakerilliskan paikalleen. Että voidaan nyt kampura kilotettuna puottaa paikalleen ja päästään testaamaan, mahtuuko kiertokangat pyörimään. Tähän hieman öljyä, ettei tule narvoja heti, heti vasta kilotettuun kiertokankkeen. Kiertokankkeen, kun saa tänä... Mikä se nyt on? Kampiakse. No ja puutetaanpa se varoista paikalla. Noi vittu väärä Lääkä yskis sinne sitten. No. No niin, Mihin ei tullut leikkiin? Ei mihinkään. Kyllä ne on. Näetkö ne? Mm -hmm. 
Niin, ikkä lattiat. Ei ollut kyllä mitään pelleille se Saako se ottaa sitten? No ei, nyt pyörii jos se ottaa kiinni. Mihin se ottaa? Ottaa tuo paksumpi kierrokankin tuonne lohkoon kyllä ykkään. Onko se väärän kokoinen? Joo, ei tämä ikinä ollutkaan tässä lohkossa tuo paikalla. Entäs sitten? No se heittää tätä tilaa sinne. Mihin? Mitä näin tekee? Tää pilaa tuosta jyrsiä. Hm. Ei tule niin. Entä ne muut mahtuu? Mitkä muut? Yhden kanat vaihdetaan sitten. Eikö kaikki? Koko jokaisessa sama homma sitten. Niin on. Niin. Tää lisää tilalla. Siirrytkö niin vähän tuonne pannaan pyörin? Puhallellaan jäystäjät pois luonnollisesti. No niin, nyt mahtuu pyöri. No problem. Semmoiset lovet sinne tuli. Seuraavaksi ankara putsosta lohkolle, niin päästään asentelemaan asia paikalle. Sekä vähän maalia päälle, niin näyttää kivemmalta. Kasaus aloitetaan tarkistamalla männänrenkainen katkosvälykset. Tässä setissä on mukana kaikki kolme männänrengasta, mutta aloitetaan ylimmästä puristusrenkaasta. Asetetaan se sylinteriin. Ja painetaan männällä tasalle. Jolloin katkosvälys voidaan mitata rakotulkilla. Sama tarkistus tehdään toki myös muillekin silintereille. Jep, kaikissa on sama välys. Hyvä laatukalaki. Mitä? Näissä vittu laattoja. No mitä mä laitan? Ei mulla videoita. Ei toi mukaan kumimattua missään. Ei oo. Vittu. Mutta sitä ei kysytä sasti kunnolla. Ei muuta kuin renkaat pois ja toiset purissa renkaat tilalle. 
pitäen järjestyksen yllä, että joka, jokaisen pyttyyn menee varmasti sama rengas, jolla välys on mitattu. Ja ok on tosiaan nekin. Öljyrenkaita en itäksä mitata, kun niissä välys ei ole enää mitenkään Joo. niin tarkkaa hommaa. Pikkusen väliä puoleiset, mutta se ei kyllä haittaa yhtään. Tänä riittää. Niin. Eikö miksi? No sä oot lämpöjä sit kun... Niin, kun nämähän lämpiä enemmän kuin normaalisti. Niin kuin vakiokonneissa, niin se pitää olla enemmän varraa tuota, niin leviitäkin sille männä renkaa. Ei oo paljaa. Nolla piste. Paljaa. 0.15 on rajaa. Nyt on 0.25. 0.15 rajaa. Niin, se kyllä kuulostaa aika pieneltä. Mä tiedän, onko se oikeasti niin pieni. 0.25 on ihan ok. Tää on kaikissa on samaa. Vai mitä? Jees, eli ei muuta kuin renkaat muutin paikalle. Tai oota, olen jo kerennyt sekoittaa nämä kiertokankin osat. Pitää löytää niille ensin parit ja samalla putsata vanhat öljyt pois. Onneksi PMP on leimaan kolmen numeroisen sarjan näihin, niin on helppo löytää parit. Ja nyt sitten hännärenkaa paikalle. Ohja näyttää järjestykseen ja kuinka asetellaan renkaat paikalle. Öljyrenkalla ei ole ylä- ja alapuolta, mutta osin järjestys on määrätty. Lisäksi kaikkien kolmen osan katkos on laitettava 9 asteen kulmaa toisensa nähden.
seuraavaksi toinen puristusrengas. Siihen on merkitty renkaan yläpuoli. Ja viimeisenä ensimmäinen puristusrengas. Onko se joku hassu kierre? Siis M13 sitä normaalia. Ennen kuin männät voidaan pudottaa paikalleen, pitää muuta osatka saada lohkoon. Esim. öljyruiskut puuttuu vielä. Kultteihin laitetaan vähän kierron lukitetta. Noin, toki muut viisi pistetään kans myös paikalleen. Mutta katsotaanpa koneen laakereita nyt ennen kuin pudotetaan kampura paikalle. Laakere on moottorin käytä tällaisia glykon valmistamia settejä. Toki PMP oem osat olivat kaiken parhaita, mutta nämä käytännössä ovat PMP oem osia Tämä siksi, koska alkuperäiset laakereet ovat myös glykon valmistajia. Esimerkiksi katsotaanpa tätä glykon val... lokoa ja sitten lokoa täällä PMP laakerissa Niissä on sama loko, mutta glykolaakerista puuttuu vain PML-leima. Kampuralaakerista asetellaan eka lohkon puolistut paikalleen. jonka jälkeen kampura voidaan pudottaa paikalle. En vielä öljyä laakereita, koska välykset pitää vielä tarkistaa. Siihen käytä plastikaukea ja sitä käytetään näin. Mitä on, kun tämä laakeri tuohon kiinni? 
Mm. Sitten puristetaan, tuo leviää tuo satanan matoa tuosta. Mm. Sitten tuota, niin, tuossa on tämmöinen mittari, millä sitä varon leveristä voidaan päätellä, että kuinka paljon sillä on välystä siellä. Mittarimato. Sitten runkopukkeen laakerit paikalleen. Tuosta nousi liput pois. Tuossa pitää tosi liput. Tämä on siinä kompuran käy. Nyt kun ne lähti. Lähti. Niin. Sitten. Sitten, sitten. Mehän näistä. Pukeilla on tietty järjestys, jossa ne menee paikoilleen, mutta onneksi PMP on numeroinut tämäkin. Sitten on sitten tässä kautta niin numero 2, 3, 1. Tällä tässä arvoa kumipäätä tämän tulee. Tulee tuota näin päin. Joo, ykkönen tuonne suun. Sitten tuossa oli tuota niin kakkonen. Suuntaan. Kolmonen. Eikö tuli vitoinen? Ehkä itse yrittäisi seiskantaa. Siinäpä näkyy yksi numero esimerkiksi. Nelonen se vissiin pitäisi olla. Eikö seiska? Tuossa näin. Hmm. Tulee se erilainen nuori. Järjetön pama, tarttuko kenttä? Kun mä katsoin, että näistä kato puuttu kahdesta tuo, 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 tuo merkin tässä no hoksat, mä voin mennä sekaisin, jos mä vien ensimmäisen paikan tiihän. Ja tuo yksi Mikä toinen on erilainen? Niin. No se on hyvä sinkin. Mitä haita? Ehkä onko paratoinen missä? Tää on vaan oikein hylsy. Ihan hyvä hylsy. Tuolla se pitää laittaa, ei oo muuta. Pikkusen vinnon. Katsele oikein. Voi ei vittu. Ei tämä käsi. No minkä kone se on? Se on varmaan se eteen. Ei sä oot siis tässä lattialla ollenkaan. Se on tuolla, missä hylsit yleensä. Tuolla on niin jäätetty. Se voisi olla aika hyvä. Joo. Oh. Oh. 
Oi saatana, ei kukki Se oli tiukalla kiinni. Mä en oikeesti pitäisi kiristää momenttia, mutta ei nyt juuri jaksanut kiinnostaa. Jarru, olo kyllä se on. Ja ei muuta kuin taas pois, niin minä nähdään, onko välykset kohdalla. Vittu mikä työ. Joo, oh, sitten välillä. Mä en niille. Elä nyt karkaa, ihan kohta näe. No niin, mä näen. Mutta kun sä oot tehnyt niitä siinä, että saattaa. Jatkaa vaan mennäkö uusiksi. <tos> Ei mihinkään. Mitä? Mitä siellä kuuluu? No se... Se kattoo niin sillä se leveä. Onko tämä tuota niin? Millimeters. Se on tota... Se on... Se on aika... 0,05 ja 0,038 välillä, niin... Se on ok. Päästäkö sitä niinku ennustaa, että on kesä alakaan saatana? Päästäkö sitä ei päivää, kun tiedätkö niinku, että nyt on kesä? Päätkö laulu? Kyllä näin, että meillä on täällä... Olet nähdyllä näistä meidän pohjasta. Kato nyt, nyt se mittaa tuon väliin. Mm. Tuo on vähän pieni, vähän on pieni. Ehkä vähän liian pieni... iso väli. Vittu pienempi... Eikä oo. Vittu pienempi mato on tullu saatana. Tiukka väli. Joo. Punaseksi maalla päästä petee tuon sun auto. Miksi? Punaseksi. Minkä takia? Hyvän näkökulma. Se on hyvä. Osso. Oi, se joku helvotti komia. Niin. Oi. Mm. Ei aina tuomatta, kato, tyyttää väliä. Miksi sinä otat pois ne rauhoja? Kato, katso, että välyset on kohdalla. Oliko? Joo, joo. No näin, tästä sinä. Se on mahtavaa, että oikein ne huomioon näin. Näkyy tuolla. Elimiäiskiltä. Neoviiri. 0,05. Se on väli, tuo väli. Se on sama kuin tuossa nyt oikein. Se on hyvä. Nolla pelikko nolla. On tiukas. Joo se on. Se on näin jumpaan kiinni. Mä jäin. Mä jäin. Mä jäin. Niin eikö se on. Siinä on vähän huonosti. Ihan ok näkyy suoraan. No näin. Se on vitu hyvä sekin. Kaikki on aivan samanlaisia. Kaikki on. Tuo on kyllä samanlainen, mutta se vaan tota ei. Niin se on täällä toisessa muodossa. Niin. Niinpä.
Nyt kun plastikaukan jämät on poistettu, voidaan laakeripinnat öljytä ja pottaa kampura oikeasti paikalleen. Monethan käyttää tässä vaiheessa oikeita asennusrasvoja, mutta minulla ei ole tapana niitä käyttää. Mä käytän ihan perusmoottoriöljyä. En ole huomannut mitään ongelmia, vaikka käytän öljyä eikä mitään hienoja asennustahnoja. Sitten kampura vaan paikalle. No, meni Kaululle voidaan puottaa vähän öljyä. Ja laittaa laakeripukit paikalle. Tänne edelleen pitää numerojärjestys oikein. Laakeripukkien pultitkin pitää muistaa eliitä. Ja näissä luminlohkoisissa pitää muistaa pistää paikalleen myös näiden laakeripukkien tuet. Tukiin kannattaa pistää pultit hollille, ettei ne pyöri valtoimeenaan, kun kiristää pultteja. No niin, ja nyt sen kampura pyörii kevyesti, kun kaikki pukit ovat paikallaan. Toki ne vielä täytyy kiristää momenttiin. Pultit kiristetään ensin 20 nyyttomia.
tämän jälkeen 70 astetta. Minulla ei ole mitään hienoa asten mittaa tähän, mutta mene katse näppi tuntumallekin. Uksista keikkaa. Jääpäs nämä viimeiset kiristämättä. Vieläpä astetta uudestaan. Seuraavaksi mitataan moottorin pitkittäisvälyys. Se ei tässä moottoritivissä ole paljoa, vaan 0.02 milliä ja 0.05 milliä. Tällä on 0.03, eli speksiin menee sekin. Vähän öljyä sylinterin seinämiin. Seuraavaksi voidaan asentaa sitten männät paikalle. Ensimmäiseksi asetellaan paikalleen kiertokangelaakerit. Muistetaan putsata pinnat ennen sitä. Laakerit paikalleen. Ikään kuin näin. Mutta koska meidän täytyy vielä laakerin välys varmistaa, ei laakeria ölitä vielä tässä vaiheessa. Varmistetaan vielä, että männän renkaat tikkuvat koloissaan kunnolla. Eikä ole ylimmäistä väliä. Kaikki on ok. Tämä voidaan nyt pistää hieman öljyä ympärille. Tämä jälkeen puolitetaan asennustyökalu päälle. Vieläkin pitää löysätä. Tätä vähän männän helmaa näkyville tuolta. Ja ei muuta kuin sujatetaan paikalle. Muistetaan vielä asennusuunta männille, koska tuolla on nuolika näyttää koneen etuosaa. Kampura kannattaa tässä vaiheessa pyöräyttää niin, ettei kierrokankin pääse osumaan siihen. Eli pistetään se alimpaan asentoon. Mäntä reppasti vain sisälle. Noin. En ollut hankalaa. Tämä onkin paskaa tarttua. 
Tämän jälkeen voidaankin varmistaa laakerivälys tälle kampukiertokangelle. Siihen pätkä plastikaukia. Tässä vaiheessa käytetään vielä vanhoja pultteja, koska ei ruveta venyttelemään turhan uusia. Vasta viimeisessä asennuksessa pistetään uudet pultit paikalle. Speksi sanoo, että maksi on 0.055, eli sehän menee nyt speksiin. Kaikki on siis ok. Niin muuta kun putsataan taas vastikauket pois. Täältä näin. Mä jälkeen öljyä kumpaakin laakerin puoliskoon. Noin. Tuo voidaan nostaa ylös. Toiselle puolelle. Ja sitten muistetaan mätsätä nämä järjestysnumerot samalle puolelle. Sama numero ja samalle puolelle, niin varmasti kaikki on ok. Ja nyt koska kiristys on lopullinen, annetaan uudet puolet. Varmistetaan, että nämä on samanlaiset kuin vanhat. Joo, mitta täsmää. Näköjään PMV on vaihtanut tämä kärjenmallisesta tämmöisestä 12 kulmaisesta torksiin jossakin vaiheessa. Mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Hieman öljyä kierteisiin. Näin. Uuden hylsyn koko oli näköjään E12 torksi. Aina oli 10 millinen 12 kantaa. Ensinnä kiristetään 20 newtoniin. Näin. Jep. Päälle, päälle taas 70 astetta. Noin, ja ei muuta kuin toistetaan vielä viisi kertaa tämä sama operaatio. Noin, ja välys on sielläkin sama 0.05. Eiköhän vai homman jyy tullut selville, eli skipataan suoraan seuraavaan vaiheeseen. Mikä taitaakin olla öljypumpun asennus. 
Mutta tämä video on mennyt yli 40 minuuttia, niin jatketaan pakasauksen seuraavasta osassa.